ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்ஷ்மி மேக்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடியில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடி ஆர்பிஎஃப் கான்ஸ்டபிள் அதுக்கப்புறம் ரயில்வேயோட குரூப் டியில் என்டிபிசியோட லெவல் ஒன்னில் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஸோ டெய்லி வரக்கூடிய வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் எஸ்எஸ்சி ஜிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் ஆர்பிஎஃப் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து இந்த லெவலில் தான் இருக்கும் ஸோ இது போக நான் உங்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் இங்கிலீஷும் டீச் பண்ணுவேன் அந்த இங்கிலீஷ் மட்டும் எஸ்எஸ்சி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்க ரயில்வே படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் கிளாஸஸ் வந்து கரெக்டாக பாருங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்க ஸோ எக்ஸாம்ல இந்த கொஷின்லாம் பார்த்தாலே ஒரு அஞ்சு செகண்ட்ஸ்லேயே அட்டன் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் பேப்பர் பண்ணி இல்லாமல் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் த ரேஷியோ ஆஃப் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா டூ ஏஜஸ் டூ இஸ் டு ஃபைவ் இது சம் ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் இஸ் டூ தேர்ட்டி எயிட் தென் ஃபைன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தேர் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆல்ஃபாவோட ஏஜ் வந்து ரெண்டு பங்கு இருக்கு பீட்டாவோட ஏஜ் வந்து அஞ்சு பங்கு இருக்கு ரெண்டு பேரோட வயசை கூட்டினோம்னா எனக்கு இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு வருது அப்புறம் ரெண்டு பேரோட வயசுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க ஆல்பா மற்றும் பீட்டாவின் வயது விகிதம் ரெண்டு இஸ்ட் அஞ்சு அவர்களின் வயதுகளின் கூட்டுத்தொகை இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு எனில் அவர்களின் வயதுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை கண்டறியும் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஸோ ஆல்பாவோட வயசு ரெண்டு பங்கு இருக்குதான் பீட்டாவோட வயசு வந்து அஞ்சு பங்கு இருக்கு இது ரெண்டையும் கூட்டினா எனக்கு எவ்வளவு வருதுன்னா இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு வருது ஓகேவா அது பங்குல ரேஷியோல கூட்டினா எனக்கு எத்தனை பங்கு வருது செவன் பார்ட் வருது ஏழு பங்கு வருது அதே நம்பர்ஸ்ல நான் டோட்டலா கூட்டினேன் அப்படின்னா எனக்கு எவ்வளவு வருது இருநூத்தி முப்பத்தெட்டு அப்ப இந்த செவன் பார்ட் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இருநூத்தி முப்பத்தெட்டுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் இதுல இருந்து ஒன் பார்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிங்க ஒன் பார்ட் உங்களுக்கு என்ன வரும் மூணு ஏழு இருபத்தி ஒன்னு நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு ஓகேவா சோ அடுத்து ஸோ அப்போ ஒன் பார்ட் உங்களுக்கு என்ன வரும் தேர்ட்டி ஃபோர் வரும் இப்போ கொஸ்டினில் எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இதுல இருந்து என்ன கொஸ்டின்லாம் கேட்கலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஓட வயசு என்னன்னு கேட்கலாம் அதே மாதிரி பீட்டாவோட வயசு என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ ஆல்ஃபாவோட வயசு கேட்டாங்கன்னா ஒன் பார்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்னா டூ பார்ட்டுக்கு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுதான் ஆல்ஃபாவோட வயசு சப்போஸ் இப்போ பீட்டாவோடது கேட்டாங்கன்னா ஒன் பார்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்னா டூ பார்ட் ஃபைவ் பார்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுதான் பீட்டாவோட வயசு இப்போ எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆல்ஃபாவோட வயசுக்கும் பீட்டாவோட வயசுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆல்ஃபாவோட வயசையும் கண்டுபிடிச்சு பீட்டாவோட வயசையும் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ அப்படி எடுக்கும் போது நமக்கு எக்ஸாம்ல டைம் ஆகும் ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த ரேஷியோலே டிஃபரன்ஸ் எடுங்க பீட்டாவோட வயசு அஞ்சு பங்கு ஆல்ஃபாவோட வயசு ரெண்டு பங்கு டிஃபரன்ஸ் எடுத்தா எத்தனை பங்கு வரும் மூணு பங்கு வரும் அப்போ ஒன் பார்ட் எனக்கு தேர்ட்டி ஃபோர்னா மூணு பார்ட் எவ்வளவு வரும் தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஒன் நாட் டூ ஸோ நாலு மூணு பன்னெண்டு ஒம்பது ஒன்று பத்து நூற்றி ரெண்டு இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்ன ஒன் நாட் டூ இதை வந்து பேப்பர் பண்ணி இல்லாமல் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ என் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஒரு இது ஒரு ரெண்டு இதோட ரேஷியோ வந்து சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு இஸ்ட் அஞ்சுன்னு அதோட கூட்டுத்தொகை இரநூத்தி முப்பத்தெட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த ரேஷியோவோட கூட்டுத்தொகை தான் இதுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ செவன் பார்ட் இரநூத்தி முப்பத்தெட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் பார்ட் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் வரும் அப்போ ஒன் பார்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்னா வித்தியாசம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வித்தியாசம் என்ன வரும் ஃபைவ் மைனஸ் டூ மூணு பங்கு தான் வித்தியாசம் அப்போ ஒன் பார்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்னா மூணு பார்ட் எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஒன் நாட் டூ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல இந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணிடணும் நீங்கள் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் ஃபைன் த சம் ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபார் எயிட் மந்த்ஸ் அட் ஃபைவ் பைஸ் பெர் ருபி பெர் மந்த் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய்க்கு எட்டு மாதத்துக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன தனி வட்டி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வட்டி வந்து எப்படி போடுறாங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு பைசா போடுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு பைசா வட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாதத்திற்கு ஒரு ரூபாய்க்கு ஐந்து பைசா வீதம் எட்டு மாதங்களுக்கு ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுக்கான எளிய வட்டியை கண்டறியும்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அசல் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்
அப்போ எனக்கு வச அசல் தெரியும் நம்பர் ஆஃப் இயர் தெரியும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் எதுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஒரு வருஷத்துக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எனக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எட்டு மாதம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை நான் வருஷமாக மாற்றிக்கலாமா ஸோ எட்டு மாதத்தை வருஷமாக மாற்றினா உங்களுக்கு என்ன வரும் எட்டு பை பன்னெண்டுன்னு போடணும் அவ்வளோதான் ஸோ எட்டு பை பன்னெண்டுன்னு போட்டாச்சு புரியுதா இங்கே எட்டு மாதம் கொடுத்துருக்காங்க நாம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது பெர் இயர் பெர் இயருக்கு சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் போடுறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஃபார்முலா என்ன பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஸோ எக்ஸாம்ல இதெல்லாம் எழுதக்கூட வேண்டாம் நம்ம டேரக்டாக இந்த கொஷினை பார்த்ததுமே இங்கே அசல் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ மாதம் எட்டு மாதம் ஸோ நம்ம அதை வருஷத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் டிவைட் பை டுவெல்னு போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் வருஷமாக கிடைச்சிரும் ஓகேவா ஸோ இன்ட்டு இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு பைசா வட்டினா வருஷம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ போடுவாங்க சிக்ஸ்டி ஸோ அறுபது பெர்சன்டேஜ் ஸோ சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சா அவ்வளோதான் எங் கொஷினை பார்த்த உடனேவே இதை ஃப்ரேம் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் பி என்ன ஆர் என்னங்கிறத நான் தனித்தனியாக எழுதி காட்டியிருக்கேன் ஓகே ஸோ கிளியராக இங்கே இருக்க ரெண்டு ஜீரோ இங்கே இருக்க ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு பன்னெண்டு ஒரு ஆறு ஆறு ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டு ஸோ திருப்பி வேறு எப்படி கட் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஏழு நூற்றி எட்டுன்னு கிடைக்கும் இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்கு ஆயிரத்தி எண்பது ரூபா அப்போ தனிவட்டி எவ்வளவு உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி எண்பதுங்கிறது ஆப்ஷன் டி இது எல்லாமே நம்ம டெஸ்ட் பேட்சில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா ஸோ டெஸ்ட் பேட்ச் பற்றி நான் மார்னிங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் டெஸ்ட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணணும்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெஸ்ட் பேட்சோட ஆஃபர் வந்து த்ரீ டேஸ் தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கு ஸோ டெஸ்ட் பேட்சோட ப்ரைஸ் வந்து ஜஸ்ட் டூ டபுள் நைன் தான் ஜாயின் பண்ணனா பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஆஃபர் வந்து த்ரீ டேஸில் க்ளோஸ் ஆகிரும் ஸோ இன்னும் ரெண்டு நாள் ஆஃபர் இருக்கு ஸோ குயிக்காக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இஃப் த டிஃபரன்ஸ் பிடிவின் த டூ நம்பர்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இயர் சம் தென் வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் அண்ட் ஸ்மாலர் நம்பர்னு கேட்டிருக்காங்க இரண்டு எண்களுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் அவற்றின் கூட்டு தொகையில் இருபது சதவீதம் எனில் பெரிய எண் மற்றும் சி சிறிய எண்ணின் விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ரெண்டு நம்பர் இருக்கு எனக்கு எந்த நம்பர்னு தெரியாது அந்த ரெண்டு நம்பரை நான் எக்ஸ் ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அது ரெண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா அது ரெண்டுக்கு உள்ள எனக்கு <laughs> இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கீழே கொண்டு வரேன் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ புரியுதா இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை மட்டும் நான் கீழே கொண்டு வரேன் அப்போ இதுல இருந்து எனக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யோட வேல்யூ ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பெரிய நம்பருக்கும் சின்ன நம்பருக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதை நான் சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூவும் ஒய்யோட வேல்யூவும் தனித்தனியாக கிடைக்குமா ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுங்க இங்கே மைனஸ் ஒய் இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஒய் இருக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணா டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கிடைக்கும் அதுல இருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு த்ரீ கிடைக்கும் ஓகேவா இப்ப எனக்கு என்ன வேணும் ஒய்யோட வேல்யூ வேணும் ஒய்யோட வேல்யூ வேணும்னா என்ன என்ன பண்ணலாம் இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சோ அப்படி இல்லைன்னா அந்த எக்ஸோட வேல்யூ இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒய்யோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் த்ரீ மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடைக்கும் அப்படிதானே த்ரீ மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடைக்கும் அதுல இருந்து ஒய் ஈக்குவல் டு டூன்னு கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் நார்மலா நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல வந்து ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் எக்ஸோட வேல்யூ மூணு ஒய்யோட வேல்யூ ரெண்டு அப்போ பெரிய நம்பர் பெரிய நம்பருக்கும் சின்ன நம்பருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பெரிய நம்பர் எது இந்த எக்ஸ் அதானே பெரிய நம்பராக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ த்ரீ இஸ்ட்டு சின்ன நம்பர் என்னது டூ ஸோ அப்போ பெரிய நம்பருக்கும் சின்ன நம்பருக்கும் உள்ள ரேஷியோ வந்து எனக்கு என்னது த்ரீ இஸ்ட்டு டூ த்ரீ இஸ்ட்டு டூ
அண்ட் ரீசனிங் வந்து ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலுமே சால்வ் பண்ற மாதிரி நல்லா ரெடியா இருந்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க த வேல்யூ ஆஃப் த பீஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் ருபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு ருபீஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் ஷோ த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் உலக தொண்டின் மதிப்பானது முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து ரூபாயிலிருந்து நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது அதில் அதிகரித்த சதவீதத்தை கண்டறியவும் கேட்டிருக்காங்க இனிஷியலாக அதோட ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா இருக்கு திடீர்னு என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரைஸை வந்து அதிகப்படுத்திட்டாங்க எவ்வளோ ஆக்கியிருந்தாங்க நானூற்றி முப்பத்தெட்டு ரூபாய் ஆக்கியிருந்தாங்க அப்போ எவ்வளோ அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க எனக்கு ஒரு பொருளோட வில முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபா இருக்கு திடீர்னு நான் கடையில் போய் பார்க்கேன் பொருளோட வில நானூற்றி முப்பத்தெட்டாக மாறிடுச்சு அப்போ எனக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் எட்டில் அஞ்சு போனால் மூணு பதிமூணுல ஆறு போனால் ஏழு எழுபத்தி மூணு ரூபா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் ஒரு பொருளோட வில முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சு இப்போ அது நானூற்றி முப்பத்தெட்டு ஆயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ அதிகமாயிருக்குன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க எழுபத்தி மூணு ரூபா அதிகமாக இருக்குறது <laughs> போகும் <laughs> 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 ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் போகும் அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எனக்கு அதிகமாக இருக்குது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது ஆப்ஷன் டி ஓகே கிளியராக அடுத்த கொஷின் போகலாமா ஸோ இந்த கொஷினில் பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் த வால்யூம் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சிலிண்டர் இஸ் தேர்ட்டி டூ இஸ்ட்டு நைன் ஒரு ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்குது எனக்கு ஸோ இங்கே ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது எனக்கு இங்கே ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரோட வால்யூம் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பங்கு இருக்குது ரெண்டாவது சிலிண்டரோட வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது பங்கு இருக்குது அண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஹைட் இஸ் எயிட் இஸ் டு நைன் இதோட ஹைட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சிலிண்டரோட ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா எட்டு பங்கு இருக்குது ரெண்டாவது சிலிண்டரோட ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது பங்கு இருக்குது ஓகேவா இஃப் த ஏரியா ஆஃப் த பேஸ் ஆஃப் த செகண்ட் சிலிண்டர்ஸ் அதே இந்த ரெண்டாவது சிலிண்டர் இருக்கு இல்லையா அதோட பேஸ் இருக்கு இல்லையா அடிப்பக்கம் அதோட அளவு வந்து எனக்கு கொடுத்திருக்காங்க எவ்வளவுனா சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா தென் வாட் வில் பி த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சிலிண்டர் அப்போ முதல் சிலிண்டரோட ஆரம் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் முதல் மற்றும் இரண்டாவது கலனின் அளவுகளின் வீதம் முப்பத்தி ரெண்டு இஸ்டு ஒன்பது அவற்றின் உயரங்களின் வீதம் எட்டு இஸ்டு ஒன்பது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதோட வால்யூம் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க கன அளவு ஓகேவா அளவு இல்லை கன அளவு அளவுனாலும் கன அளவுனாலும் ஒன்று தான் அதோட கன அளவு எவ்வளோன்னா இது முப்பத்தி ரெண்டு பங்கு இது ஒன்பது பங்கு ஓகேவா அதோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா இது எட்டு பங்கு இருக்கு இது ஒன்பது பங்கு இருக்கு ரெண்டாவது சிலிண்டர் ஓகேவா ஸோ இரண் ரெண்டாவது கலன் இருக்கு இல்லையா ரெண்டாவது உருளை அதோட பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறநூத்தி பதினாறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ முதல் இதோட ஆரம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ ரெண்டாவது சிலிண்டரோட என்ன கொடுத்துருக்காங்க வலைபரப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடிப்பகுதியோட பரப்பு கொடுத்துருக்காங்க அடிப்பகு ஒரு உருளை எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அடிப்பகுதி ஒரு வட்ட வடிவத்தில் இருக்கும் அதோட பரப்பளவு உங்களுக்கு என்ன வரும் பையார் ஸ்கொயர்னு வருமா ஓகேவா ஸோ பரப்பளவுங்கிறது உருளையோட பரப்பளவுங்கிறது பையார் ஸ்கொயர்டு இது வந்து உருளையோட வலைபரப்புன்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே அதோட கன அளவு உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் கன அளவுங்கும் போது ஒரு ஹைட்டும் சேர்ந்துக்கிடும் அவ்வளோதான் ஸோ கன அளவுங்கும் போது பையார் ஸ்கொயர்டு ஹச்சின் கிடைக்கும் இதுதான் உருளையோட கன அளவுக்கான ஃபார்முலா அப்போ கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்கா அதோட பையார் ஸ்கொயர் கொடுத்திருக்கான வலைபரப்பு ஸோ அப்போ பையார் ஸ்கொயரோட வேல்யூ அறுநூத்தி பதினாறு இன்ட்டு ஹைட் ஹைட் வந்து எங்க கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டாவது சிலிண்டரோட ஹைட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு ஒன்பது பார்ட் ரெண்டாவது சிலிண்டரோட ஹைட் வந்து எவ்வளவு நைன் பார்ட் ஸோ அதை நைன் ஹச்சுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஹைட் தானே ஸோ அதனால நைன் ஹச் ஒன்பது பங்கு இருக்கு நைன் ஹச்னு வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டாவது சிலிண்டரோட கன அளவு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா அடுத்து முதல் சிலிண்டரோட கன அளவு உங்களுக்கு எவ்வளவு முதல் சிலிண்டரோட கன அளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் இதான ஃபார்முலா ஸோ முதல் சிலிண்டரோட கன அளவு தெரியாது ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் எனக்கு வலைபரப்பு இங்க ஹைட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கான் எட்டு பங்கு கொடுத்துருக்கான் ஸோ அதை எட்டு ஹச்னு போட்டுடலாம் புரியுதா ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஹச் தான் முதல் சிலிண்டருக்கும் ஃபார்முலா இந்த பை ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து எனக்கு தெரியாது அதனால பை ஆர் ஸ்கொயர்டுன்னு போட்டேன் ஹைட்டோட வேல்யூ வந்து எட்டு பங்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எட்டு ஹச்னு போட்டேன் அப்போ இது வந்து ரெண்டாவது
முப்பத்தி ரெண்டு பங்குன்னு சொன்னால் ஸோ நான் முப்பத்தி போட்டேன் அவ்வளோதான் இதை ஃப்ரேம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினை ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அங்கேயும் ஹச்சு இங்கேயும் ஹச்சு கேன்சல் பண்ணி விட்டுடலாமா அடுத்து இங்கேயும் நைனு இங்கேயும் நைனு கேன்சல் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இங்கே பயர் ஸ்பேடு இருக்கு ஸோ வேற ஏதாவது கட் பண்ணலாமா ஒரு எட்டு எட்டு நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பயர் ஸ்பேடு அந்த பக்கம் கொண்டு போங்க பயர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோருன்னு இருக்கும் இது எப்படி எழுதலாம் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோருன்னு வருமா ஸோ இந்த கட் பண்ணோன்னா ரெண்டு இது வந்து லெவன் டைம்ஸ் போகும் அடுத்து ஒரு பதினொன்று பதினொன்று அஞ்சு பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு ஆறு பதினொன்று அறுபத்தி ஆறு ஸோ அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை நாம் எப்படி எழுதலாம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸை எப்படி எழுதலாம் ஸோ ஏழு இன்ட்டு எட்டுன்னு எழுதலாமா ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை எப்படி எழுதலாம் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை வந்து செவன் இன்ட்டு எயிட்டுன்னு எழுதலாம் ஸோ இங்கே ஒரு செவன் இருக்குது இங்கே ஒரு டூ இருக்குது அதை விட்டுட்டோம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு டூ நம்ம கட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு டூவை விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ அந்த டூ ஓகே ஸோ அந்த டூவையும் எழுதிக்கோங்க எழுதுனா இப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு ஆரோட வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே ஒரு செவன் இருக்குது இங்கே ஒரு செவன் இருக்குது ஸோ ரூட் போட்டோம்னா ரெண்டு செவனுக்கு ஒரு செவன் எடுத்துடலாம் இங்கே என்ன இருக்குது எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினாறுக்கு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் நாலுன்னு வரும் அப்போ ஆரோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஏழு இன்ட்டு நாலு இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த உருளையோட ஆரம் வந்து எவ்வளவு இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டருங்கிறது ஆப்ஷன் சி ஓகே கிளியராக புரியுதா அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் பி ப்ளஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ பி ப்ளஸ் க்யூ ஈக்குவல் டு செவன் மற்றும் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் க்யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இருபத்தி ஐந்து எனில் பி க்யூவின் மதிப்பை கண்டறிங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பி ப்ளஸ் க்யூவோட வேல்யூ செவனு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் க்யூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ இருபத்தி அஞ்சுனா பி க்யூவோட வேல்யூ என்ன ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து இந்த இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வரணும் ஸோ அப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சோன்னா என்ன தோணும் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பி ப்ளஸ் கியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் செவன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னது ஃபார்ட்டி நைனுன்னு வரும் இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயருக்கான ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி கியூ டூ பி க்யூன்னு எழுதலாம் ஸோ டூ பி க்யூ ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி நைனுன்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் பி ப்ளஸ் க்யூவும் கொடுத்துருக்கான் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயரும் கொடுத்துருக்கான் பி க்யூவோட வேல்யூ கேட்டதுனால என்ன பண்ணலாம் இங்கே பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல இருந்தே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன இருபத்தஞ்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் ப்ளஸ் டூ பி க்யூ ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி ஒம்பதுன்னு கிடைக்கும் இதுல இருந்து டூ பி க்யூ ஈக்குவல் டு இந்த இருபத்தஞ்சு அந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா நாற்பத்தி ஒம்பது மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சுன்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ இதுல இருந்து என்ன கிடைக்கும் நாற்பத்தி ஒம்பது மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சுங்கும் போது ஒம்பதுல அஞ்சு போனா நாலு நாலுல ரெண்டு போனா ரெண்டு அப்போ டூ பி க்யூவோட வேல்யூ வந்து என்னது இருபத்தி நாலு எனக்கு என்ன கேட்டிருக்கான் பி கியூவோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்கான் ஸோ அப்போ பி கியூ ஈக்குவல் டு இருபத்தி நாலு பை ரெண்டு ஸோ பன்னெண்டுன்னு கிடைக்கும் அப்போ பி கியூவோட வேல்யூ என்னது பன்னெண்டு பன்னெண்டுங்கிறது ஆப்ஷன் பி புரியுதா இதை பார்த்தோடனே ரொம்ப பெரிய ஃபார்முலா இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க வேண்டாம் பி ப்ளஸ் கியூ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் என்ன ரிலேஷன் கொண்டு வரலாம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ரிலேஷனில் கொண்டு வரலாம் அப்போ இதை வந்து பி ப்ளஸ் கியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைனு இதை ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் விரிச்சு எழுதியாச்சு அடுத்து பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயருக்கு ஆனால் வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க ஸோ பண்ணிவிட்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஆன்சர் வரப்போகுது அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் பரா சென்ட் ஹிஸ் சாரி பரா சோல்டு ஹிஸ் குட்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ அட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் நான் பர்சன்டேஜ் கிளாஸ் சொல்லிக் கொடுக்கும் போதே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் நம்ம ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ்லேயும் சரி மேக்ஸுக்கான ஏ டு இசட் சீரீஸ்லேயும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் பர்சன்டேஜ் கிளாஸில் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ்
அப்படிதானே ஸோ லாபம்ங்கிறது குறித்த விலையில் பார்க்குறது தான் லாபம் ஓகேவா ஸோ ப்ராஃபிட்டுங்கிறது நம்ம எதில் பார்ப்போம் காஸ்ட் ப்ரைஸில் தான் பார்ப்போம் ஓகேவா காஸ்ட் ப்ரைஸ் மேலே இருக்கிறது உங்களுக்கு லாபமாக இருக்கும் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ஒன் பை த்ரீயை நான் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீயை கீழே இருக்கிறத நான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதாவது குறித்த விலைன்னு நான் எழுதலாம் மேலே இருக்கிறத நான் என்ன சொல்லலாம்னா ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு பொருளோட விலை மூணு ரூபா நான் ஒரு ரூபா லாபத்தில் அந்த பொருளை விற்கிறேன் அப்போ நான் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு அந்த பொருளை விற்பேன் மூணு பிளஸ் ஒன்னுக்குறதுக்கு <laughs> ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் அடக்க விலை தான் உங்களுக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ அடக்க விலை தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் மார்க் ப்ரைஸ்ன்னு ஒன்று இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் அது பேர் தான் குறித்த விலை ஓகேவா ஸோ சாரி இது வந்து அடக்க விலை ஓகேவா ஸோ இது வந்து அடக்க விலை தமிழில் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா அடக்க விலை ஓகேவா ஸோ அந்த பொருளோட அடக்க விலை மூணு ரூபா அதே இது தள்ளுபடியை பற்றி பேசுகிறோம்னா கீழே வந்து எதை போட்டிருப்போம்னா குறித்த விலையை போட்டிருப்போம் மார்க் ப்ரைஸாக போட்டிருப்போம் மேலே வந்து தள்ளுபடி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே பேசிக் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சிங்கன்னா தான் இந்த ஃப்ராக்ஷனில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சால்வ் பண்ணுறது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் fraction la 33.33 percentage laabam and 1 by 3 ye na eludhikiren keela irukka 3 ingiradhu enak enna appdin pathina adakka vilai cost price mele irukra onnu vandu enak enna appdin pathina laabam nu irukke okay va so ipo enak evlo rupai ki na vikiren தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அப்போ விற்ற விலை எனக்கு எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபாய் அப்போ விற்ற விலைனா என்னது அந்த பொருளோட அடக்க விலை பிளஸ் லாபம் தான் விற்ற விலை காஸ்ட் ப்ரைஸ் பிளஸ் ப்ராஃபிட் தான் என்னது செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போ அந்த பொருளோட செல்லிங் ப்ரைஸ் எனக்கு எவ்வளவு த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோரு ஓகேவா த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோரு இல்லைனா இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் மூணு ப்ராஃபிட்டு ஒன்று அப்போ எனக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோரு அந்த தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எக்ஸாமில் இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது டேரெக்டாக பார்த்த உடனேவே எங்கே வந்துடணும் கா அந்த வந்து ஒன் பை தேர்டு ஒன் பை தேர்ட்னா கீழே இருக்கிறது காஸ்ட் ப்ரைஸ் அடுத்து ப்ராஃபிட்டு அதை ரெண்டே ஆட் பண்ணுறது செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு வந்துடணும் இதெல்லாம் ஸோ எக்ஸாமில் தேவையே கிடையாது இப்போ உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா அப்போ அந்த தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த நாலு பார்ட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ நாலு பார்ட்டி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாக இருந்தால் ஒன் பார்ட்டிக்கு என்னென்னு கண்டுபிடிங்க ஒன் பார்ட் உங்களுக்கு என்ன வரும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது டிவைட் பை நாலுன்னு போடுவீங்க ஸோ இரநூத்தி நாற்பதுன்னு கிடைக்குமா ஒன் பார்ட் என்ன கிடைக்கும் இரநூத்தி நாற்பதுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ அந்த பொருளோட அடக்க விலை எவ்வளவு மூணு பங்கு அடக்க விலை எவ்வளவு மூணு பங்கு ஒன் பார்ட் இரநூத்தி நாற்பதுன்னா மூணு பார்ட் எவ்வளவு வரும் அந்த பொருளோட அடக்க விலை ஸோ இரநூத்தி நாற்பது இன்ட்டு மூணு எழுநூத்தி இருபது இருபத்தி நாலு இன்ட்டு மூணு எழுபத்தி ரெண்டு ஒரு ஜீரோ இருக்கா ஸோ எழுநூத்தி இருபது இப்போ எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த பொருளை நான் இருபது சதவீதம் லாபத்தில் விற்கணும் ஓகே அந்த பொருளை எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கணும் இருபது சதவீதம் லாபத்தில் விற்கணும் ஓகே ஸோ இருபது சதவீதம் லாபத்தில் விற்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் எழுநூத்தி இருபது இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு போட்டேன்னா அதுதான் அதோட என்ன ஆயிரும் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆகிரும் எழுநூத்தி இருபது ரூபா பொருளை இருபது சதவீதம் லாபத்தில் விற்கணும் என்ன பண்ணுவோம் எழுநூத்தி இருபது ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு போடுவோம் இது ஒரு வே இந்த மாதிரி போட்டும் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த இருபது சதவீதத்தை நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஃபைவ்னு எழுதலாம் ஒன் பை ஃபைவ்னு எழுதணும்னா கீழே இருக்கிறது காஸ்ட் ப்ரைஸ் மேலே இருக்கிறது உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ ஓவராலாக உங்களுக்கு என்ன வரும் செல்லிங் ப்ரைஸ் சிக்ஸ் பார்ட் வரும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இல்லைனா டேரெக்டாகவே இப்படி போட்டு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கட் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வரும் செவன்டி டூ இன்ட்டு டுவெல்லு பதினாலு பதினாலு ரெண்டு பதினாறு ஸோ எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலுன்னு கிடைக்கும் ஸோ எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலுங்கிறது ஆப்ஷன் டி ஓகேவா ஸோ எப்படினாலும் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிட்டுனாலும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வச்சுட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் எழுநூற்றி இருபது இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்க போட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா செலவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எழுநூற்றி இருபது இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வர ஆன்சரை கொண்டு போய் எழுநூத்தி இருபது கூட கூட்டுவாங்க இது நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் படித்தது ஓகே கிளியரா அப்போ அந்த பொருளை இருபது சதவீதம் லாபத்தில் விற்கணும்னா எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்கணும் எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலு
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எட்டு நாள் வேலை பார்க்குறான் அதுக்கப்புறம் வேலையை விட்டு போயிருக்கான் அப்போ மீதி இருக்க வேலை இருக்கும் இல்லையா மேசையில் இப்போ மேசை செய்யணும் மேசைக்கு நாலு கால் இருக்கும் ஸோ பி வந்து என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு கால் மட்டும் செஞ்சு வச்சுட்டு போகிறான் மீதி இருக்கக்கூடிய மூணு காலை பொறுத்துறது அந்த ஃபினிஷிங் ஒர்க் அது எல்லாமே ஏ பார்க்குறான் அந்த எட்டு நாளைக்கு அப்புறம் இருக்க வேலையை ஏ பார்க்குறான் அப்போ அந்த மீதி இருக்க வேலையை ஏ எத்த நல்ல முடிப்பான்னு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே ஈஸி டைம் அண்ட் ஒர்க்கு வந்து நான் உங்களுக்கு நார்மல் மெத்தட் இல்லாமல் எல்சிஎம் மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் நம்ம ஆப்பில் ஓகேவா ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க்கு நீங்கள் எல்சிஎம் மெத்தட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் ஆன்சர் வந்து குயிக்காக வரும் இந்த கான்செப்ட் வச்சு தான் பைப் அண்ட் சிஸ்டனும் நம்ம சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏ வந்து முப்பது நாளில் முடிக்கும் பி வந்து பதினைஞ்சு நாளில் முடிக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்த்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் என்ன வரும் முப்பது கிடைக்கும் அப்போ அந்த முப்பதுங்கிறது உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் மொத்த வேலையாக இருக்கும்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் டோட்டல் ஒர்க்காக இருக்கும் அப்போ இதை முப்பதாக மாற்றணும்னா எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை முப்பதாக மாற்றணும்னா ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே ஒன்று ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதுதான் அவங்களோட திறன் ஏயோட எஃபிஷியன்சி இது பியோட எஃபிஷியன்சி ஓகேவா ஸோ இது மொத்த வேலை இது ஏயோட திறன் இது பியோட திறன் ஓகேவா ஸோ இப்போ எனக்கு இப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க்ல இந்த ஸ்டெப் எல்லா கொஸ்டினுக்குமே ஒரே மாதிரி தான் வரும் இதே மெத்தட்ல தான் சால்வ் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம கான்செப்ட்டுக்குள்ளே போவோம் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா பி வந்து அந்த வேலையை ஃபர்ஸ்ட் எட்டு நாள் பாக்குறான் ஓகேவா பியோட திறன் எவ்வளவு ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க பி வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கேக் பண்ணுவான்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கேக் பண்ணுவான் அப்ப எட்டு நாள் அவனுக்கு வேலை கொடுத்தேன்னா எனக்கு எத்தனை கேக் பண்ணி தருவான் எட்டு இன்ட்டு ரெண்டு பதினாறு கேக் பண்ணி தருவான் அப்படிதான் பி மட்டும் எனக்கு பதினாறு கேக் பண்ணி தருவான் ஆனா எனக்கு முப்பது கேக் பண்ணாதான் என் வேலை முடியும் ஓகேவா அப்போ B வந்து பதினாறு கேக்கு பண்ணிட்டான் அப்படின்னா மீதி எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும் பத்துல ஆறு போனா நாலு அடுத்து என்ன இருக்கும் மீதி ஒன்னு வருமா ஒன்னு போனா ஒன்னு மீதி எத்தனை இருக்கும் பதினாலு கேக்கு பண்ண வேண்டியிருக்கும் புரியுதா ஸோ மொத்தம் எட்டு நாள் பி வேலை பாக்குறான் அவனோட திறன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கேக் பண்ணுவான் அப்ப எட்டு நாளைக்கு எத்தனை கேக் பண்ணிருப்பான் பதினாறு கேக் பண்ணிருப்பான் டோட்டலா எனக்கு முப்பது கேக் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ மீதி எனக்கு எவ்வளவு கேக் இருக்கும் பதினாலு கேக்கு இப்போ பி என்ன பண்றானா இந்த பதினாறு கேக்கு பண்ணிட்டு வேலையை விட்டு போயிருதான் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் யார் இருப்பா மிச்சம் ஏ தான் மீதி இருக்க வேலையை முடிச்சாகணும் ஓகேவா ஏ அலோன் கேன் ஃபினிஷ் த ரிமைனிங் ஒர்க் ஏயோட வேலை என்ன பதினாலு கேக்கு பண்றது ஸோ பதினாலு கேக்கு பண்றது தான் ஏயோட வேலை ஏயோட திறன் எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு ஒரு கேக்கு தான் பண்ணணும் அப்போ அவன் எத்தனை பண்ண வேண்டியிருக்கு பதினாலு கேக் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு கேக் பண்ணாம்னா பதினாலு கேக் பண்ண எவ்வளவு நாள் ஆகும் பதினாலு பை ஒன்னு பதினாலு நாள் ஆகும் ஸோ ஃபோர்டீன் டேஸ் அப்போ மீதி இருக்க வேலையை ஏ எத்தனை நாளில் முடிப்பான் பதினாலு நாளில் முடிப்பான் ஓகேவா ஸோ பதினாலுங்கிறது ஆப்ஷன் ஏ கிளியரா புரிஞ்சிருச்சா இங்க இருக்கிறது மொத்த வேலை இங்க இருக்கிறது திறன் எஃபிஷியன்சின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்ல கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலுமே ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரீசனிங்ல ஒரு இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த டைப்ல தான் உங்களுக்கு ஜிடிலையும் ஆர்பிஎஃப் கான்ஸ்டபிள்லையும் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இந்த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் செலக்ட் த வேர்ட் விச் கேனாட் பி ஃபார்ம்ட் யூசிங் த லெட்டர்ஸ் கிவன் வேர்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டாங்க கீழே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இந்த வேர்டை வச்சு உருவாக்க முடியாத வார்த்தை எது அப்படின்னு என்ன ஐஎம் கொஷின்ல அந்த அவங்க கொடுத்துருக்க வேர்டில் இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த வார்த்தையை என்னால் உருவாக்க முடியுமா முடியாதா முடியும் எனக்கு கொஷின்ல என்ன கேட்டிருக்கான் எதை உருவாக்க முடியாதுன்னு கேட்டிருக்கான் அடுத்து என்ன இருக்கு ட்ராப்ஸ்ன்னு இருக்கு டிஆர் ஏபி எஸ் இருக்கான்னு பாருங்க டி இருக்கு ஆர் இருக்கு ஏ இருக்கு பி இருக்கு ஆனால் எஸ் இருக்கா இந்த வேர்டுக்குள்ள இல்லை அப்போ இந்த வார்த்தையை தான் என்னால் உருவாக்க முடியாது ஸோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர்னு நான் சூஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகேவா மற்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைம் ட்ரைனுங்கிறதுக்கான லெட்டர்ஸ் எல்லாமே இந்த வார்த்தைக்குள்ளே இருக்கும் ஓகேவா அப்போ எனக்கு இதுதான் என்னது இந்த வார்த்தையை தான் என்னால் இந்த வேர்டை வச்சு உருவாக்க முடியாது ஸோ ஆப்ஷன் டூ தான் கரெக்டு பேப்பர் பண்ணி இல்லாமல் எக்ஸாமில் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்து அனாலஜி டாப்பிக்கில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் செலக்ட் த ஆப்ஷன் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த தேர்ட் டேம் இந
இதுக்கு வந்து பிளாக் அண்ட் இருக்கும் ஆப்ஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது கரெக்டாக இருக்கும் இதில் எது ப்ரொஃபஷன் கூட ரிலேட் ஆனது ஒரு பார்க்கக்கூடிய ஒரு தொழில் எது கருப்புங்கிறது ஒரு தொழிலா இல்லை ஸ்கூலுங்கிறது ஒரு தொழிலா இல்லை நீதிமன்றம் ஒரு தொழிலா இல்லை வழக்கறிஞர் ஒரு தொழில் தானே ஸோ லாயர் அவர் வந்து லாயராக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது அவர் பார்க்க தொழில் அப்போ வழக்கறிஞர் தான் எனக்கு கரெக்டு எக்ஸாமில் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் முதல் எண் இரண்டாவது அதே மாதிரி அனாலஜி நம்பர் அனாலஜி ஓகேவா ஸோ நம்பர் வச்சு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் நம்பருக்கும் இதுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது அப்போ இந்த நாலாவது நம்பருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் என்ன ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சா மாறி இருக்குது ஸோ இருபத்தெட்டை நான் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சா மாற்றணும் இல்லை நூற்றி நாற்பத்தஞ்சா நான் இருபத்தெட்டா மாற்றணும் நான் எப்படினாலும் யோசிக்கலாம் இருபத்தெட்டை நான் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சா யோ மாற்றுற மாதிரியும் நான் யோசிக்கலாம் இல்லை ரிவர்ஸில் வர மாதிரியும் நான் யோசிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எனக்கு இங்கே இருக்கிறது நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு நான் இங்கே லாஸ்ட் அஞ்சில் முடிஞ்சிருக்கிறதுனால எனக்கு பார்த்த உடனே என்ன தோணும்னா இதை கண்டிப்பா நான் ஃபைவால டிவைட் பண்ணா டுவெண்ட்டி எயிட் கிட்ட வர சான்ஸ் இருக்கு அப்படிதானே ஏன்னா ஃபைவ்ல முடிஞ்சிருந்தா ஃபைவால மட்டும் தான் டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ ஈஸியா நான் டிவைட் பண்ணி பார்த்துடலாம் அஞ்சால டிவைட் பண்ண எனக்கு என்ன வரும் இருபத்தி ஒன்பதுன்னு கிடைக்கும் ஆனா இங்க என்ன இருக்கு இருபத்தி எட்டுன்னு இருக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கலாம் எனக்கு லாஜிக் என்னவா இருந்திருக்கலாம் இங்க இருக்க நம்பரை ஃபைவால டிவைட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து ஒரு ஒன்னை மைனஸ் பண்ணிருக்கலாம் இதுதான் லாஜிக்கா இருந்திருக்கும் அப்ப இருபத்தி ஒன்பது மைனஸ் ஒன்னு எனக்கு என்ன வரும் இருபத்தி எட்டு வந்துருச்சு அதே லாஜிக்கை இங்க அப்ளை பண்ணுவோம் இங்க இருக்க நம்பரை ஃபைவால டிவைட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து ஒரு ஒன்னை மைனஸ் பண்ணணும் சோ என்ன வரும் இருபது மைனஸ் ஒன்னு பத்தொன்பது வருதா அப்ப இங்க என்ன நம்பர் இருந்திருக்கும் பத்தொன்பதுன்னு இருந்திருக்கும் சோ பத்தொன்பது இன்ட்டு அஞ்சு இல்லைன்னா இன்னொரு லாஜிக்கும் யோசிக்கலாம் இன்ட்டு அஞ்சு பிளஸ் ஒன்னு இருபத்தெட்டு இன்ட்டு அஞ்சு சோ கரெக்டா ஸோ பத்தொம்போது இன் இன்ட்டு அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சுன்னு யோசிக்கலாம் இந்த மாதிரி யோசிக்கலாம் இருபத்தெட்டை நூற்றி நாற்பத்தஞ்சா மாற்றணும்னா இங்கேருந்து இந்த பக்கம் போனால் இன்ட்டு அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சுங்கிற லாஜிக்கு அதாவது இங்கே பத்தொம்போது இருக்குன்னா பத்தொம்போது இன்ட்டு அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு போடுங்க என்ன வருது நூறுன்னு வந்துடுது இல்லைனா இங்கேருந்து இப்படி போய் பாருங்கள் ஒன்று இடது பக்கத்துலேருந்து வலது பக்கம் லாஜிக் யோசிங்க அப்படி வரலைன்னா வலதுலேருந்து இடதுக்கு போய் லாஜிக்கை யோசிச்சு பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ கிளியராக புரியுதா அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் இதுவும் அனாலஜியில் உள்ள கொஸ்டின் தான் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா டிஸ்ட்ராக்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து சினானியம்ஸ் ஆண்டனியம்ஸில் உள்ளது ஸோ அனாலஜிங்கிறது எப்படினாலும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரீசனிங்கில் இருந்து வரலாம் இங்கிலீஷில் இருந்து வரலாம் சினானியம்ஸ் ஆண்டனியம்ஸ் வச்சு இந்த இப்போ கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இது மாதிரி கேட்பாங்க இல்லை ஜிகேலேருந்தும் நமக்கு வரலாம் ஓகே ஸோ ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா டிஸ்ட்ராக்டு அடுத்து ஃபோக்கஸை டிஸ்ட்ராக்ட் கூட இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபோக்கஸுக்கும் டிஸ்ட்ராக்டுக்கும் என்ன அர்த்தம் ஃபோக்கஸ்னால் அப்படியே ஒரு இதில் ஆழ்ந்து உள்ளே போய் படிக்கிறது டிஸ்ட்ராக்ட்னால் என்னது அப்படியே க கவன சிதறல் ஆகிறது தான் டிஸ்ட்ராக்ட் அப்போ இது ரெண்டு ஒன்று கொண்டு என்னது இது சினானிம்ஸு இது வந்து இந்த பக்கம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆண்டனிம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிறது சினானிம்ஸு இந்த பக்கம் இருக்கிறது ஆண்டனிம்ஸு அப்போ ப்ரிசைஸோட ஆண்டனிம்ஸ் தான் நமக்கு வந்து இந்த பக்கம் வேணும் ஓகேவா ஸோ ப்ரிசைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது துல்லியமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ப்ரிசைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதுக்கான ஆப்போசிட் என்ன முன்னாடி <laughs> நாலுன்னு <laughs> 
ஓகேவா ஸோ பிகாஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே பிகாஸ்னா என்னன்னா ஏன் என்றால் ஏன் என்றால் ஓகேவா ஸோ பிகாஸ்னா என்னது ஏன்னா ஏன்னா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஏன் என்றால் ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் நான் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்குறேன் ஸோ வருமா பிகாஸ் வருமா பிகாஸ் வரும் ஏன்னா அவர் எனக்கு ட்ரைனரா இருக்காரு ஓகேவா அப்ப இந்த இடத்துல சோ வராது ஸோ தமிழ்ல இப்போ வாசிச்சு பாருங்களேன் நான் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்குறேன் அதனால அவர் எனக்கு டீச்சரா இருக்காரு அப்படியா சொல்லுவோம் அவருக்கு நான் மரியாதை கொடுக்குறேன் ஏன்னா அவர் என்னோட டீச்சர் அப்படிதானே சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இதை தமிழ்ல நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா இது ரொம்ப காமெடியா இருக்கும் இதுக்கு தமிழ் மீனிங்கா அப்படியே எழுதணும்னா ரொம்ப காமெடியா இருக்கும் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சோன்னா அதனால் இருக்கக்கூடிய வார்த்தை பிகாஸ்னா ஏனென்றால் ஸோ இந்த இடத்துல ஏன் பிகாஸ் வருதுன்னு தெரியுதா அப்ப எந்த பார்ட்ல இறர் இருக்கு ஹிம் சோ வராது சோ இதுதான் எனக்கு எரர் இருக்க பார்ட் இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வந்திருக்கணும் பிகாஸ் வந்திருக்கணும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க மிஸ்பல்ட் வேர்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பேயோ நெட் ஓகேவா ஸோ பேயோ நெட்னா ஃபஸ்ட் என்ன அப்படிங்கக்கூடியதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ சில சினிமாலாம் நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா புரியும் ஸோ ஜிடி படிக்கிறீங்க கண்டிப்பா பேயோ நெட்னா என்னன்னு தெரியும் பேயோ நெட் ஆர் பயோ நெட் எப்படினாலும் ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க துப்பாக்கி துப்பாக்கி முனையில ஒரு கத்தி இருக்கும் இல்லையா துப்பாக்கி ம துப்பாக்கி அதோட எஜ்ஜில் அதோட அந்த ஓரத்துல ஒரு கத்தி இருக்கும் இல்லையா அது பேர் தான் பேயோ நெட் ஆர் பயோ நெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதோட ஸ்பெல்லிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஏஒய் ஓ என்இடி ஸோ இதுதான் அதுக்கான கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங் ஓகேவா ஸோ மற்றது எல்லாமே ராங்கா மிஸ் ஸ்பெல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ கிளியரா ஸோ இது எல்லாமே நீங்க வந்து டெய்லி என்ன சொல்ல டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் இல்லைன்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தான் இல்லை அந்த வேர்டுக்கான மீனிங்லாம் தெரிஞ்சிச்சுனாலே ஸ்பெல்லிங் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ பேயோனோட்டிக்கான ஸ்பெல்லிங் வந்து இதுதான் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க செலக்ட் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரேட் ஆப்ஷன் டு சப்ஸ்டியூட் த அண்டர்லைன் செக்மெண்ட் இந்த கிவன் சென்டென்ஸ் இஃப் தேர் இஸ் நோ நீட் டு சப்ஸ்டியூட் இட் செலக்ட் த நோ சப்ஸ்டியூ சப்ஸ்டியூஷன் ரெக்கார்டு அதாவது சென்டென்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐ எம் ட்ரையிங் மை பெஸ்ட் டு கிவ் இன் ஜங்க் ஃபுட்டு ஜங்க் ஃபுட்னா தெரியும் இல்லையா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பிஸ்ஸா பர்கரு அது எல்லாமே என்னது நமக்கு ஜங்க் ஃபுட்டு ஓகேவா ஸோ நான் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சில பேருக்கு ஜங்க் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதே ஒரு வழக்கமாக வச்சுருப்பாங்க டெய்லி பிஸ் பிஸ்ஸா சாப்பிடுவாங்க பர்கர் சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ ஜங்க் ஃபுட்டு தான் அவங்களோட ஃபுட்டாகவே இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உடம்பு சரியில்லாமல் வந்துருச்சுன்னா ட்ரை பண்ணுவாங்க அது என்ன பண்ணுவது எது எதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்ற ஹேபிட்டை விட்டு விடுறதுக்காண்டி அந்த ஹேபிட்டை அந்த பழக்கத்தை விடுறதுக்காண்டி ட்ரை பண்ணுவாங்க ஐ எம் ட்ரையிங் டு மை பெஸ்ட் டு கிவ் இன் இருக்கா ஸோ கிவ் இன் கிடையாது கிவ் அப் அப்படிங்கக்கூடிய வார்த்தைக்கான மீனிங் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டு விடுதல் நம்ம கூட நிறைய மோட்டிவேஷன்லாம் கேட்கும்போது சொல்லுவாங்க நெவர் கிவ் அப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருபோதும் நீ விட்டுறாத உன்னோட முயற்சியை ஒருபோதும் விட்டுறாத நெவர் ஒருபோதும் நீ விட்டுறாத நெவர் கிவ் அப் ஓகேவா ஸோ அப்போ கிவ் அப்னா என்ன அர்த்தம்னா விட்டு விடுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ எம் ட்ரையிங் மை பெஸ்ட் டு கிவ் அப் ஜங்க் ஃபுட் ஸோ அங்கே கிவ் இன் வரக்கூடாது என்ன வரணும் கிவ் அப்னு வந்திருக்கணும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பாருங்க ரீட் த சென்டென்ஸ் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் சூஸ் த ஆப்ஷன் தட் ஹேஸ் அன் எரர் இன் இட் ஸோ எரர் பாட்டிங் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை பார்த்தாலே தெரியுது சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் தான் எங்கேயோ தப்பாக இருக்கு தீபா அண்ட் ராணி ஓகேவா தீபா ஒருத்தி இருக்கா ராணின்னு ஒருத்தி இருக்கா தீபா மற்றும் ராணிக்கு தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோம்னா லவ் சாக்லேட்ஸ் ஸோ இது வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் தீபா அண்ட் ராணி அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு என்ன வரும் என்ன சப்ஜெக்ட் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா தீபா அண்ட் ராணி லவ் சாக்லேட்ஸ் அவங்களுக்கு சாக்லேட்ஸ் பிடிக்கும் பட் தேர் பிரதர்ஸ் அவர் அவர்களுடைய அண்ணன்களுக்கு இல்ல சகோதரர்களுக்கு பிரதர்ஸ் அப்படிங்க பிரதர் பிரதர்ஸ் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும் பிரதர்னா என்னது சிங்குலர் பிரதர்ஸ்னா என்னது ப்ளூரல் ஓகேவா ஸோ பிரதர்னா யாரு ஒரே ஒரு சகோதரன் அவனுக்கு அவளுக்கு இருக்கான் பிரதர்ஸுங்கும் போது ஒன்றுக்கும் மேலே ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எத்தனை சகோதரர்னாலும் இருக்கலாம் பிரதர்ஸ்னு அப்போ இது என்ன சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட் நான் இங்கிலீஷில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு ஆலின் ஒன் கோர்ஸ்லேயும் சரி இங்கிலீஷ்கான ஏ டு இசட் சீரீஸ்லேயும் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஒன் ஃபிஃப்டி கோல்டன் ரூல்ஸில் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்னு ஒன்று டீச் பண்ணியிருப்பேன் சப் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்னா வேறு ஒன்றும் இல்ல
ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது தேயர் பிரதர்ஸ்ன்னு இருக்குது ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட்டு ஸோ ப்ளூரல் வர்புங்கும்போது இங்கே டஸ் வராது என்ன வரணும் டூ வரும் ஓகேவா டூ நாட்டும் வரணும் ஓகே சப்ஜெக்ட் வர்ப் அக்ரிமெண்ட் வச்சு தான் எரர்ஸ் பார்ட்டிங்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ எந்த இடத்துல எரர் இருக்குது ஆப்ஷன் த்ரீல தான் எரர் இருக்குது ஓகே கிளியராக புரிஞ்சிருச்சா ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் ஃபைன் த வேர்ட் விச் கேன் பி ரீப்ளேஸ் ஃபார் த கிவன் சென்டென்ஸ் த அனிமல்ஸ் ஆஃப் யர் சட்டைன் ரீஜியன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய விலங்குகளோட கூட்டம் விலங்குகளோட தொகுப்பு விலங்குகளோட கூட்டத்தை நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபானான்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஃப்ளோரானா என்ன ஃப்ளோரா ஃபானான்னு படிச்சிருக்கோம் ஃப்ளோரானா என்னன்னா தாவரங்களோட கூட்டம் தான் என்னதுன்னா ஃப்ளோரா அதே ஃபானா அப்படின்னா என்னதுன்னா விலங்குகளோட கூட்டம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஃப்ளோரானா என்னன்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ ஃப்ளோரா ஃபானாங்கிறது நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்லேயே படித்தது தான் ஃபானாங்கிறது என்னன்னா விலங்குகள் மொத்தமாக இருக்கக்கூடியது இப்போ ஃபானா ப்ரிசர்வேஷன் ஃபானா ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளோட பாதுகாப்பு ஓகே ஃபானா ப்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபானானா விலங்கு விலங்கு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா அனிமல்ஸும் சேர்ந்தது ஓகேவா ஃபானா ப்ரிசர்வேஷன்னா விலங்குகளோட பாதுகாப்புன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த ஃபெரோசியஸ்னா என்ன ஃபெரோசியஸ்னா என்னென்னா ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கிறது ரொம்ப வைலண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறது தான் நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரோசியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெரி அக்ரெசிவ் ரொம்ப போவமாகவோ ரொம்ப வைலண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறது தான் ஃபெரோசியஸ் டேம் அப்படின்னா என்னென்னா கொஞ்சம் கோலைத்தனமாக இருக்கிறது யாரை பார்த்தாலும் பயந்துகிட்டே இருக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவோம்னா டேம்னு சொல்லுவோம் வைல்டு வைல்டுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு மரம் வளர்ப்போம் காட்டில் ஒரு மரம் வளரும் ஓகேவா ஸோ வீட்டில் வைக்க மரத்தை யார் வளர்ப்பா நாம தான் டெய்லி தண்ணி ஊற்றி வளர்ப்போம் ஆனால் காட்டில் உள்ள மரத்துக்கு போய் யாராவது டெய்லி போய் தண்ணி ஊற்றுவாங்களா உரம் போடுவாங்களா விதை போடு விதை போட்டிருப்பாங்களா இல்லை காட்டில் உள்ளது என்ன பண்ணுவோம் அதுவாக தானாக வளரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி காட்டில் தானாக இந்த தானாக வளருது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி காடுகளில் தானாக வளரக்கூடியதை நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா வைல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ வைல்டு அனிமல் டொமஸ்டிக் அனிமல்னு சொல்லுவோம் அப்படி தானே ஸோ வைல்டு அனிமல்னா என்னது காட்டு விலங்குகள் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது வைல்டு அனிமல் டொமஸ்டிக் அனிமல்னா என்னது நம்ம ஊருக்குள்ளே நம்ம கூட வசிக்கிறது தான் என்னது டொமஸ்டிக் அனிமல் வைல்டுனா என்னது காடுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் காட்டுக்குள்ள தானா வளரக்கூடியது தான் என்னதுன்னா வைல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருச்சா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க மிஸ்பல்ட் வேர்டு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க லுடி லுடிக்யூரஸ் கொடுத்துருக்காங்க லுடி கோரஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து லுடிக்ரஸ் அடுத்து லுடிக்யூரியஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து எது வந்து கரெக்டாக ஸ்பெல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ எது கரெக்டாக ஸ்பெல் பண்ணியிருக்காங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லுடிக்ரஸ் லுடி க்யூரியஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்பெல்லிங் தப்பு லுடிக்ரஸ் தான் ஓகேவா ஸோ அது வந்து லுடிக்ரஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் லுடிக்ரஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ரொம்ப ஃபூலிஷாக இருக்கிறது கேலிக்குரிய கேலி கேலி பண்ணுறதுக்கு உரிய கேலி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுதான் லுடிக்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயும் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக இருக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரித்து பார்க்கணும் மிஸ்பல்ட்டு வேறு இருக்குது லுடி கோரஸ்ன்னு இருக்குது லுடிக்ரஸ் அதோட நே இது ஸ்பெல்லிங் என்னென்னா லுடிக்ரஸ் தான் இது லுடி கோரோவர்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இதுவும் தப்பு ஸோ இது மட்டும்தான் கரெக்டு ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹி டீல்ஸ் டேஸ் வித் எவ்ரி ஒன் ஸோ பீப்புள் ட்ரஸ்ட் கேம் ஓகேவா ஸோ அவன் வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் எப்படி வந்து டீல் பண்ணுறானோ டீல் பண்ணுறான் அதனால் மக்கள் வந்து அவனை நம்புகிறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம சில கடைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களோட டீலிங்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் மக்கள் வந்து அவங்க நம்பக்கூடிய அளவுக்கு கரெக்டாக டீல் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஹி டீல்ஸ் டேஸ் வித் எவ்ரி ஒன் ஸோ பீப்புள் ட்ரஸ்ட் கேம்னு இருக்குது ஓகே ஸ்லைலி டீப்லி ஃபேர்லி புவர்லி ஓகே ஸோ நீங்கள் இங்கிலீஷ் படம் இல்லை ஏதாவது ஒரு படம் தமிழ் படத்துலேயே சிலது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் நாட் ஃபேர் அப்படிம்பாங்க திஸ் இஸ் நாட் ஃபேர் நீ பண்ணுறது வந்து சரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாட் ஃபேர்னா நீ பண்ணுறது சரி கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ பண்ணுறது நீ ஒரு நேர்மையான வழியில் போகலை அப்படின்னு அர்த்தம் நாட் ஃபேர்னா அப்போ ஃபேர்னா என்னது ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக நேர்மையாக போகிறது தான் என்னது ஃபேர் இது ஃபேரே இல்லைப்பா நீ பண்ணுறது ஃபேரே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இல்லை நம்மளே யூஸ் பண்ணுவோம் இது ஃபேர் கிடையாது திஸ் இஸ் நாட் ஃபேர் அப்படிம்போம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நீ பண்ணுறது சரி கிடையாது ஒரு நேர்மையான வழி கிடையாது நீ ஏமாத்துற அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நாட் ஃபேருங்கும்
டீலிங்ஸ் எப்படி இருக்குதான் ரொம்ப நேர்மையா இருக்கு அதனால எல்லாரும் அவனை நம்புறாங்க ஓகே ஸோ இது அண்ட் ஐ வாஷ் அண்ட் ஐ வாஷ் ஓகேவா ஸோ இதுக்கா இந்த இடியம்கான மீனிங் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஐ வாஷ்னா என்னது ரைட்டிங் எழுதுறதா ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ இடியம்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழில் பல மொழிலாம் பேசுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அந்த பல மொழியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இங்கிலீஷில் இடியம்ஸ் அண்ட் ப்ரைசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பல மொழி ஆனால் அது ஒரு மீனிங்கை கொடுக்கும் இன்டைரக்டாக ஒரு மீனிங்கை கொடுக்கும் டைரக்ட் மீனிங்கை கொடுக்காது அண்ட் ஐ வாஷ் கண்ணுக்கும் ரைட்டிங்க்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா இல்லை அடுத்து அவாய்ட் டாக்கிங் கண்ணு கண்ணு தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது பேசுகிறத பற்றி இருக்குது ஸோ இதுவும் மேபி வராது ஒருவேளை உங்களுக்கு மீனிங் தெரியலனா இந்த மாதிரி எலிமினேட் பண்ணலாம் ஏ ரேர் ஈவெண்ட் கண்ணு கழுவுறதும் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் சம்மந்தப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் வராது ஏ ப்ரிட்டன்ஸ்ன்னு இருக்குது ஓகேவா அண்ட் ஐ வாஷ்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஆங்கு பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் அதாவது என்னென்னா அண்ட் ஐ வாஷுங்கிறது இப்போ ஒரு நம்ம ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம கூட ஒரு கொலிக் இருப்பாங்க நம்ம கூட பேசுவாங்க ஹைக் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த வருஷம் தீபாவளியோட ஒரு ஹைக் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு இவனுக்கு மட்டும் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நான் அந்த கம்பெனிலே வேலைக்கு வேலையில் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு பாஸ் ஆங்கு பண்ணுவாங்க இல்லையா அதை தான் வருஷ காலமாக சொல்லுவான் அஞ்சு வருஷமாக சொல்லுவான் இந்த கம்பெனியை விட்டு நான் இப்போவே பேப்பர் போட்டு போக போகிறேன் அடுத்த வருஷம்லாம் நான் வேறு கம்பெனி போயிடுவேன் இவங்க ஹைக்கே தரமாட்டுக்காங்கன்னு ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆனால் நம்ம நம்புகிற மாதிரி இருக்காது ஒரு பொய் சொல்கிற மாதிரி இதுதான் என்னதுன்னா அண்ட் ஐ வாஷ் ஓகேவா சில பேர் சொல்லுவாங்க நீ இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இரு ஒரு நாள் இல்லைனா ஒரு நாள் நான் வீட்டை விட்டு போயிடுவேன் அப்படிம்பாங்க சில பேர் ஆனால் யாரும் போக மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு காமன் டைலாகு இந்த மாதிரி ஹைக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த கம்பெனிலேயே நான் இருக்க மாட்டேன் போயிடுவேன் பா ஆனால் பத்து வருஷமாக அங்கே தான் நம்ம குப்பை கொட்டிகிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் என்னதுன்னா அண்ட் ஐ வாஷ் சில பேர் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க தெரியுமா இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இரு ஒரு நாள் இல்லைனா ஒரு நாள் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது நான் போயிட்டே இருப்பேன் இடத்த காலி பண்ணிடுவேன் இந்த கம்பெனிலலாம் வேலையை பார்க்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி பேசுகிறது தான் என்னென்னா அண்ட் ஐ எல்லாமே <laughs> கவர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நம்ம ஆப்புக்குள்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போகணும் ஓகேவா ஸ்டோருக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸே ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ் தான் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஃபோல்டராக நான் கொடுத்துருப்பேன் இந்த கோர்ஸை பற்றி நான் ஆல்ரெடி டீட்டெயிலாக யூடியூப்பில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்க்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்எஸ்சி ரயில்வே டிஎன்பிஎஸ்சி அதுக்கு எல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் ஜிடி படிக்கிறீங்கன்னா எஸ்எஸ்சிக்குள்ளே போங்க எஸ்எஸ்சி ஃபோல்டருக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் எஸ்எஸ்சி ஜிடின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃபோல்டரை மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் ஓகேவா அதே இது நீங்கள் ரயில்வே படிக்கிறீங்கன்னா ரயில்வே ஃபோல்டருக்குள்ளே போகிறங்க ஒரு கோர்ஸு ஆனால் நீங்கள் எல்லா எக்ஸாமுமே எழுதுகிற மாதிரி எல்லாமே அதில் கவர் ஆகியிருக்கும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எல்லாமே படிச்சிட்டிங்க வெறும் டெஸ்ட்டு மட்டும் போட்டு பார்க்கணும்னா ஜிடிக்கான டெஸ்ட் பேட்சும் இருக்குது அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே கம்பைன் பண்ண டெஸ்ட் பேட்சும் நம்ம ஆப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது ஜிடிக்கான டெஸ்ட் பேட்ச் இன்னைக்கு தான் லாஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் சோ இதோட பிரைஸ் வந்து just 299 தான் ஓகேவா சோ ஒரு 3 டேஸ்க்கு 299 தான் இருக்கும் சோ நீங்க குயிக்காவே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுல ஓவராலா 700 பிளஸ் டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் இந்த டெஸ்ட் பத்தின டீடைலும் ஆல்ரெடி நான் வீடியோல போட்டுருக்கேன் சோ ஒரு பிகினரா இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணனும் அப்படினா ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சோ நீங்க உங்க வீட்ல உட்கார்ந்து एग्जाम ஈஸியா கிளியர் பண்ணிரலாம் படிச்சிட்டு சோ இதுல क्वेश्चंस எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் கோர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா क्वेश्चंसுமே தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா தான் டீச் பண்ணிருப்போம் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே கவர் ஆகும் சோ ஏ டு இசட் எல்லா एग्जाम மே எழுதிக்கலாம் டிஎன்பிசி ல இருந்து நீங்க எஸ்எஸ்சி வரைக்கும் பேங்கிங் ரயில்வே எல்லா एग्जामமே எழுதிக்கலாம் டிஃபென்ஸ் एग्जामமும் நீங்க வந்து எழுதிக்கலாம்